हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और ये इम्पोर्टेंट तो है ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ के जाते हो तो आप बहुत पछताने वाले हो ठीक है ये दस मिनट का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा बस आपको देखो दस मिनट देखना है और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव के वो क्लियर हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर मैंने पेन से लिखा इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ सके दोनों बच्चे पढ़ सके इसलिए मैंने यहाँ पर कॉपी और पेन से जल्दी जल्दी लिख दिया है टाइपिंग करने में क्या होता है कि टाइम टाइम लग जाता है काफ़ी ठीक है तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और साथ में आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और अपना आंसर खुद मेरे बताने से पहले बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना आंसर जो है वो सही हुआ है ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेन क्लिक वेन क्विक क्लाइम इज इमर्ज इन वाटर द रिएक्शन इज यानी कि बिना 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 बुझा चुना को जब जल में डाला जाता है तो अभी क्रिया होती है तो मैं आपको बता दू फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि एक्जोथर्मिक उष्मा शेपी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एमरफस सॉलिड यानी कि निम्नलिखित में कौन बेखादार ठोस है ठीक है तो यहाँ पे सेकेंड का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बी यानी कि क्वार्ज क्वार्ज ग्लास जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड सोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स यानी कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है तो यहाँ पे थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सी आर ओ टू जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज कर सके ठीक है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं देख लेते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव द हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट यानी कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा तो मैं आपको बता दूं फोर्थ का करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यानी कि वन पॉइंट जीरो एम एन ए टू एस ओ फोर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ जीरो पॉइंट जीरो एट ट्वेंटी वन ए टी एम एट थ्री हंड्रेड कैलविन इट्स कंसनट्रेशन वुड भी यानी कि एक घोल जिसका पराशरण दाब तीन सौ कैलविन पर जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन वायुमंडल है इस घोल का सांद्रण क्या होगा तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो करेक्ट आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा डी जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री एम जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ एच सी एल एंड एच टू तो एच सी एंड एच के स्थिर स्त्रिक वाती मिश्रण में होगा तो यहाँ पे सिक्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यानी कि ट्वेंटी ट्वेंटी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन वन फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास द मास डिपोजिटेड इज इक्वल टू यानी कि एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी तो यहाँ पे सेवन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए जो होगा यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वन ग्राम इक्वेलेंट एक ग्राम समतुल्य जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान से दीजिए कि एंटीबायोटिक यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड इज यानी कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रति कौन है तो यहां पे आपको बता दू एट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी तो यहां पे ध्यान रखिए क्लोरम फेनिकल जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन काफी इजी है आप लोग को कोई भी बच्चा इसमें गलत नहीं करेगा कि नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ द नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है ठीक है तो यहाँ पे नाइन्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आइसोप्रीन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग टेंथ क्वेश्चन पर चलते देखिए टेंथ क्वेश्चन काफी ईजी है कि इंजाइम इंजाइम क्या है तो आप सबको मालूम हो जाएगी इंजाइम क्या होता है एक प्रोटीन होता है ठीक है तो टेन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अब हम लोग इलेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि सुटेस्ट ऑफ ऑल सुगर इज यानी कि निम्नलिखित में सुग निम्नलिखित सुगर में सबसे मीठा कौन है सबसे मीठा बोल रहा है यहां पे तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि इलेवन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डीप फ्रुक्टोज जो होता है वो सबसे मीठा होता है अब हम लोग ट्वेल्थ क्वेश्चन पे चलते हैं देखिए ट्वेल्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटल्टी हाइड टू फॉर्म यानी कि एनिलीन एवं एसिटल्टी हाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं तो मैं आपको बता दूं ट्वेल्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पे स्किप्स बेस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग थर्टीन क्वेश्चन पर चलते देखिए
अब हम लोग सिक्सटीन क्वेश्चन पे चलते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे सिक्सटीन क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए कि सल्फाइड और आर जनरली कंसनट्रेटेड बाय यानी कि सल्फाइड एसको को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिक्सटीन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यानी कि फैन उत्पादन विधि जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग सेवनटीन क्वेश्चन पे चलते हैं सेवनटीन क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक निम्नलिखित में त्रिभर्मी त्रिभर्मीय कौन है ठीक है तो यहाँ पे सेवनटीन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यानी कि एस थ्री जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग एटीन क्वेश्चन पे चलते थे एटीन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन विद द ऑटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज तो यानी कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबक के आघर्ण आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाहतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा तो एटीन का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस जीरो वन और टू जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है अब हम लोग नाइनटीन क्वेश्चन पे चलते हैं नाइनटीन क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द हाइस्ट मैग्नेटिक मोमेंट सोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विद द ऑटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज यानी कि निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबक के अघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाहतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो नाइनटीन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा कितना थ्री डी फाइव जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल नॉइज आ रही है तो प्लीज आप उसको इग्नोर कीजिएगा ठीक है हम लोग ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर चलते थे ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि के थ्री सी आर ओ एक्स थ्री में सी आर का उप संयोजक सह संयोज संयोजक संख्या क्या होगी ठीक है तो यहाँ पे ट्वेंटी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा कितना होता है सिक्स जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर देखते हैं तो ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रीनार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज ड्राई आइदर ऑन तो ग्रीगनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए इथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो मैं आपको बता दूँ ट्वेंटी का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यानी कि सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यहां पे देखिए क्या बोल रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्वेंस्ड बाय यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं तो आपको बता होना चाहिए कि 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी ये सब जो ऑल ऑफ दिस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे हम लोग चलते तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज कैनी जैरोज रिएक्शन ठीक है कि निम्नांकित में कौन कैनी जैरो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है ठीक है तो ट्वेंटी थ्री का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि एच सी एच ओ जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन नंबर पर चलते तो ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए कि कार्बन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप इज यानी कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है तो ट्वेंटी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा यानी कि एस पी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते तो ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन नंबर यहां पे क्या बोल रहा है कि इथाइल एसिटेट रिएक्ट्स विद सी एस थ्री एम जी बी आर टू फॉर्म यानी कि इथाइल एसिटेट एवं सी एस थ्री एम जी बी आर प्रतिक्रिया कर बनाता है तो ट्वेंटी फाइव का यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यानी कि वन डिग्री एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल एसिड एंड एसिड जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब हम लोग ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं देखिए यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है ध्यान दिए कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाइबंस इन सी टू मोलिक्यूल का पूछ रहा है ठीक है तो सी टू मोलिक्यूल में सिग्मा और पाइबंधन की संख्या होती है तो आप सबको मालूम होनी चाहिए कि ट्वेंटी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सी सिर्फ टू पाई जो होती है इसमें ये बॉन्ड हमको दिखाई देती है सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड यहाँ कब बोलते हैं जब यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है तब उसको हम डबल बॉन्ड बोलते हैं डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्या कह रहा है कि द मॉलिक्यूल विच है जीरो डायपोल मोमेंट इज ठीक है बोल रहा है यहाँ पे कि किसी अणु का द्विध्रुव्य अधूर्ण शून्य है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ट्वेंटी सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बी एफ थ्री जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर हम लोग चलते तो आर सिंगल बॉन्ड ओ एच प्लस सी एच टू एन टू बोल रहा है कि लिविंग ग्रुप इन दिस रिएक्शन या कि किस अणु का द्विध्रुव अगुर्ण शून्य है ठीक है तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ जो ट्वेंटी का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी क्या सी एल ओ टू जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो पे ठीक है तब तक ले थैंक यू